வணக்கம் அன்புள்ள ஓட்டுநர் நண்பர்களே நான் உங்கள் இளைஞழியன் இப்போ நம்ம கடந்த வீடியோக்கள்ல வாகனத்துறை தொழில்நுட்ப சமாசாரங்கள்ல வெஹிக்கிள் டெக்னாலஜியில பாரத் ஸ்டேஜினா என்னன்றதை ஒரு பிரீஃப் கொடுத்திருந்த அதன் பிறகு டர்போ சார்ஜர் அப்படின்னா என்ன அது எதற்காக வாகனத்தில் பொறு எஞ்சின்ல பொருத்தி இருக்காங்க அவருடைய அமைப்பு வேலை செய்கிற விதம் அது எதற்காக பொருத்தப்பட்டுள்ளது அதை பராமரிப்பதற்கு ஒரு ஓட்டுநருடைய பங்கு என்ன எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் காரண காரியங்களோட விளக்கியிருந்தேன் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏன் ரெண்டு நிமிஷம் ஆட உடணும் நிறுத்தும் போது ஏன் ரெண்டு நிமிஷம் ஆட உடணும் எல்லாத்தையும் பத்தியும் நம்ம ஓரளவுக்கு விரிவாக பார்த்துருந்தோம் அந்த டேஷ் போல இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்சார் அதை பத்தியும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது எல்லாமே நீங்க ஒரு கனரக வாகனத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுமையா எல்லாமே முழுமையா சரியாக புரிஞ்சிருக்கலாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம இந்த வீடியோ பொறுத்தவரை நம்ம கடந்ததுல கடைசியா முடிக்கும் போது நான் சொன்னது அந்த என்ஜின் சவுண்ட் ஏ ஓன்னு இறையுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது இந்த டர்போ ஓபன் ஆகுது டர்போ வேலை செய்யுது சவுண்ட் ஆனது டர்போ க்ளோஸ் ஆயிடுது அப்படின்னா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறது கடந்த வீடியோக்கள் மூலம் தெளிவுபடுத்தி டர்போ அந்த என்ஜின் சவுண்டு அதிகமாக திடீர்னு அதிகமாக ரன்னிங்ல போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அதிகமாக காரணம் டர்போ சார்ஜர் அல்ல அது நம்ம தெளிவுபடுத்திட்டோம் அப்ப அந்த என்ஜின் சவுண்டு ரன்னிங்ல இருக்கும் பொழுது திடீர்னு ஏன் அதிகமாகுது அப்புறம் ஏன் திரும்ப அடங்குது அந்த என்ஜின் சவுண்டு ஓன்னு இறையும் போதெல்லாம் டிரைவர் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் கால தளத்து வாங்கு நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த என்ஜின் சவுண்டு திடீர்னு இறையும் போது ஆக்சிடென்ட் காலை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கிற காரண காரியங்களோட கொஞ்சம் விளக்கங்களை இந்த வீடியோல பாக்க இருக்கிறோம் அந்த என்ஜின் சவுண்டு அதிகமாகிறது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டர்போ சார்ஜர் என்ஜின்ல பொருத்தப்பட்டுள்ள அந்த வாட்டர் பம்ப்ல பொருத்தப்பட்டுள்ள ஃபேன் லீஃப் அசம்பிளி இருக்கு இல்லைங்களா இது ஒரு வித்தியாசமான அமைப்பை கொண்டது சாதாரண ஃபேன் லீஃப் மாதிரி கிடையாது ஒரு பி எஸ் ஒன்னு என்ஜின்ல ஃபேன் லீஃப் பாத்தீங்கன்னா மெலிசா இருக்கும் நடுவுலயும் மெலிசா தான் இருக்கும் ஒரு எட்டு லீஃப் இருக்கும் ஒரு பத்து லீஃப் இருக்கலாம் ஒரு நடுவுல ஒரு ஆறு போல்ட் எட்டு போல்ட் போட்டு முடிக்கிருப்பாங்க சாதாரண என்ஜின்ல ஆனா பி எஸ் டூ டர்போ என்ஜின்ல இருந்தே பார்த்தோம்னாக்க இந்த ஃபேன் லீஃப் ஒரு வித்தியாசமான அமைப்பை கொண்டது அந்த ஃபேன் லீஃப் பாத்தீங்கன்னா நடுவுல மொத்தமா இருக்கும் ஹவுசிங் இதுக்குள்ள ஒரு ஜெல் ஒரு லிக்விட் ஒரு திரவம் இருக்கு இந்த ஃபேன் லீஃபுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேன் கிளட்சின்னு சொல்லலாம் கரெக்டான வார்த்தை மேல வெளியில சென்ட்ரல ஒரு காயில் ஸ்பிரிங் இருக்கும் இது போல ஒரு காயில் ஸ்பிரிங் இது ஆரம்ப காலத்தில் வந்த வாகனத்தில் இருக்கும் என்ஜின்ல இருக்கும் அதன் பிறகு ஒரு சில மாற்றங்கள்லாம் பண்ணி ஒரு பயோமெட்டானிக் பிளேட் மாதிரி கூட கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஒரு ரிமிட் பண்ணி பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க எங்க இது ஃபேன் லீஃபுக்கு வெளியில சென்ட்ரல் இருக்கும் இந்த காயில் ஸ்பிரிங் இந்த காயில் ஸ்பிரிங் ஒரு சென்சார் போல செயல்படும் சென்சார் சென்சார்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன சென்சார் எந்த விதத்துல கேட்டீங்கன்னா அது வந்து இந்த என்ஜினுடைய டெம்பரேச்சர் வெப்பத்தை உணரக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது எப்படி உணரும் இந்த ஃபேன் லீஃப் வெளியில இருக்கு இல்லையா இந்த காயில் ஸ்பிரிங் அப்போ நம்ம வாட்டர் பம்ப் தண்ணியை பம்ப் பண்ணி மேல போய் கேடு இறங்கி சர்க்குலேஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அந்த தண்ணியினுடைய சூடு தானே அந்த என்ஜினுடைய சூடு தான் தண்ணியில இருக்கும் அப்போ அந்த காற்று அடிக்கும் போது அந்த காற்றோட அந்த வெப்பமான ஒரு காற்று இந்த சென்சார் காயில் ஸ்பிரிங்ல படும் பொழுது அந்த டேஷ் போல இருக்கிற டெம்பரேச்சர்ல என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு காட்டுறது காமிக்கக்கூடிய தன்மை அதுதான் அந்த காயில் ஸ்பிரிங் வெப்பத்தை உணரக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அப்படின்னு நான் சொல்றது காரணம் வேற ஒண்ணு இல்லை அப்போ நம்ம முத முத என்ஜின ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது டெம்பரேச்சர் கேஜில் என்ன காட்டும் உங்களுக்கு டேஷ் போர்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் கேஜில் பார்த்தோம்னாக்க நிறைய பேர் மனசுக்குள்ளே ஜீரோ அப்படின்ற பேர் கூட சொல்லுவாங்க ஜீரோலாம் கிடையாது ஜீரோனாக்க என்ன ஐஸ் கட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா அப்படிப்பட்ட நிலையா இருக்கு இல்லை முத முத நம்ம என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு முப்பது அல்லது முப்பத்தஞ்சு அல்லது நாற்பது காட்டும் சரிங்களா நேர ஆக நம்ம ரெண்டியில் வண்டி ஓட்டிட்டு போகும் பொழுது நேர ஆக என்ன ஆகும் அந்த டெம்பரேச்சர் படிப்படியாக உயர்ந்து கொண்டே போகும் நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் வந்ததும் அப்புறம் எண்பது எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரி கிட்ட வந்ததும் பாத்தீங்கன்னா அந்த வெப்பத்தை இந்த காயில் ஸ்பிரிங் உணர்ந்து அந்த ஃபேன் கிளிச்சு சொன்ன இல்லைங்களா அதுக்குள்ள இருக்கிற ஜெல் லிக்விட் உருகி ஒரு பிடிப்பு தன்மை ஏற்படும் அப்ப
ஒரு சில நினைக்கலாம் ஃபேன் லைஃப் பவரா சுத்தனா காத்து ரேடியேட்டருக்கு அடிக்கணும் எந்த ஒரு எஞ்சின்லுமே ஃபேன் லைஃப்ல இருந்து காத்து ரேடியேட்டருக்கு அடிக்காது அது நம்ம வீட்டுல இருக்கிற எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் பிரின்சிபல் அந்த ஃபேன் லைஃப் பவரா சுத்தும் பொழுது அந்த இடத்துக்குடைய காத்து முழுவதும் வெளித்தெளிடும் அப்ப வேகமா வெளிக்காத்து உள்ள இழுக்கும் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டிகளை போகும்போது வாட்டர் பம்ப் வேலை செய்யும் பொழுது தண்ணியை பம்ப் பண்ணி மேல இறங்கி சர்க்குலேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இல்லீங்களா அப்ப வேகமா வெளிக்காத்து உள்ள இழுக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் இந்த சூடான தண்ணி கீழே இறங்கி போயிட்டு இருக்கிற தண்ணி வேகமா கூல் ஆகும் அப்ப எண்பத்தஞ்சு போன டெம்பரேச்சர் படிப்படியா எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஒன்னு எண்பது டிகிரி வந்ததும் அந்த வெப்பத்தை இந்த காயில் ஸ்பிரிங் உணர்ந்து அந்த ஃபேன் கிளட்சில ஜெல் லிக்விட் உருகி பிடிச்சது இல்லைங்களா அது விட்டுடும் அப்ப என்ஜின் சவுண்ட் அடைக்கிடும் அப்ப நம்ம ரன்னிங்ல போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த என்ஜின் சவுண்டு ஓன் இறையறது காரணம் என்ஜின் சவுண்டு கூடுதல் ஆகுறது காரணம் அந்த வாட்டர் பம்ப்ல பொருத்தப்பட்டுள்ள ஃபேன் கிளட்ச் அசம்பிளி தான் காரணம் விஸ்கஸ் ஃபேன் அசம்பிளி தான் காரணம் புரியுதுங்களா அப்ப என்ன காரணம்ட்டு ரைட் அப்போ நமக்கு ஒரு சிலர் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம ரன்னிங்ல போகும்போது அந்த இன்ஜின் சவுண்டு ஓன்னு வரும்போது ஆச்சரியப்படுத்த காலை எடுங்க எடுத்து ஓட்டுங்கன்னா சொல்லியிருக்கலாம் அதுல அது செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு சவுண்ட் வரும்போது காலை எடுத்து எடுத்து ஓட்டினா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் போய் சேர முடியுமா அதனால அதை காலை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம பாட்டு சீரான வேகத்தில் வாகனத்தை செலுத்தி போயிட்டே இருக்கலாம் எப்பெல்லாம் இன்ஜினுடைய டெம்பரேச்சர் எண்பத்தஞ்சு வருதோ அப்போ ஃபேன் கிளட்ச் எங்கேஜ் ஆக போகுது ஃபேன்லி பவராக சுத்தம் போகுது வெளிக்காத்து உள்ள எடுத்ததும் தண்ணி கூலானதும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சதும் ஃபேன் கிளட்ச் விட்டுட்டு போகுது கூலிங் சிஸ்டம் அதனுடைய வேலை அது பார்க்குது நம்ம காலை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சீரான வேகத்தில் வாகனத்தை செலுத்தி போய்கொண்டே இருக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ ஃபேன் கிளட்சி அசம்பிளுடைய வேலை என்னன்றது தெரிஞ்சிட்டோமா இப்போ இது இருக்கிறதுனால என்ன நடக்குது இன்னும் ஒரு கூடுதல் பலன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ சாதாரண ஒரு பிஎஸ் ஒன்று என்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணலேருந்து நிறுத்துகிற வரலையுமே ஃபேன் லீஃப் எப்பொழுதும் பவரோட சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் என்ஜினில் உருவாகிற சக்தியிலேருந்து ஒரு மூணு ஹார்ஸ் போகிறோம் நாலு ஹார்ஸ் போகிறோம் எடுத்துக்கிட்டு வாட்டர் பம்ப் ஃபேன் லீஃப் எல்லாமே எடுத்துக்கும் ஏன்னா ஃபேன் பெல்ட் மூலமாக வாட்டர் பம்ப் ஆல்டர்னேட்டர் டைனமோ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா இந்த ஃபேன் பெல்ட் மூலமா இணைச்சிருக்கனால எஞ்சில் இருக்கிற சக்தியை எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப சாதாரண ஒரு பிஎஸ் ஒன்னு எஞ்சில் அந்த எஞ்சில் உருவாகிற சக்தியில இருந்து அந்த ஃபேன் லீஃப் ஒரு நாலு ஹார்ஸ் போர் எடுத்துக்குதுனாக்கா அதே டர்போ சார்ஜர் ஃபேன் கிளட்சி பொருத்தப்பட்ட எஞ்சினா இருந்தா எப்ப எஞ்சினுடைய டெம்பரேச்சர் எண்பத்தஞ்சு கிட்ட வருதோ அப்ப மட்டும்தான் ஃபேன் லீஃப் பவர் எடுத்துக்கும் மற்ற நேரத்தில் ஃபேன் லீஃப் பவரே எடுத்துக்காது ஃபேன் லீஃப் சுத்தும் சும்மா சுத்தும் சொல்றது புரிஞ்சுக்குங்க புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா சொல்றது மற்ற நேரத்தில் ஃபேன் லீஃப் சுத்தும் சும்மா சுத்தும் பவரோட சுத்தாது அப்போ எதனால அது சும்மா சுத்துதுன்னு சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஃபேன் லீஃப் வந்து ஒரு ஃபேன் பெல்ட் மாட்டி இருக்கு இல்லைங்களா கிராங்க் ஷாம்பு டேம்பர் புள்ளி வாட்டர் பம்புடைய ஃபேன் லீஃப் புள்ளி டைனமோ எல்லாத்தையும் ஒரு பெல்ட் மாட்டி இருந்தாலும் அந்த பிடிப்பு தன்மையினால சுத்துதா தவிர பவரோட சுத்தாது அதனாலதான் அந்த ஃபேன் லீஃப் என்ஜின் சக்தியை எடுத்துக்காது அப்ப என்ஜின் சக்தியை எடுத்துக்கலாம்னாக்கா அந்த ஃபேன் லீஃப் எடுத்துக்க வேண்டிய சக்தி என்ஜினுக்கே இருக்கு என்ஜின்ல இருக்கும் பொழுது கூடுதல் மைலேஜ் வருது அப்போ ஃபேன் கிளட்சி பொருத்தப்பட்ட அசம்பிளியானது விஸ்கஸ் ஃபேன் பொருத்தப்பட்ட அசம்பிளியானது என்ஜின்ல பாத்தீங்கன்னா கூடுதல் மைலேஜ் கேஎம்பிஎல் சொல்றோம் இல்லைங்களா கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் கூடுதல் மைலேஜ் வருவதற்கு இந்த ஃபேன் கிளட்சி அசம்பிளியும் ஒரு காரணம் அது ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் புரியும் நினைக்கிறேன் சரி அப்போ இந்த ஃபேன் அசம்பிளியினுடைய வேலை என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திட்டேன் நம்ம காலை எடுக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை அந்த என்ஜின் சவுண்டு ஒவ்வொன்று இறையறதுக்கு என்ன காரணங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திட்டேன் சரி நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்னுடைய தொடர்ச்சியை இன்னும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் இந்த ஒரு சிலர் ஓட்டுற வண்டியில பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் சீக்கிரம் அடிக்கடி என்ஜின் சவுண்டு ஓன்னு இறையும் அப்போ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இருக்கு அதுவும் ஒரு ஓட்டுநருக்கு ஒரு மேலோட்டமோ ஒரு ஐடியா நான் என்னுடைய நோக்கம் ஒரு ஓட்டுநருக்கு ஒரு மேலோட்டமான ஒரு ஐடியா இல்லாத ஒரு இயக்க முறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு இருக்கணும் சரி ஒரு சிலர் ஓட்டுற வண்டியில அடிக்கடி என்ஜின் சவுண்டு சீக்கிரம் சீக்கிரம் வருதுன்னா அது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு
நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்ஜினியரிங் டெம்பரேச்சர் கூடும்போது எண்பத்தஞ்சு வந்தது ஃபேன் கிளட்சி பவராக சுற்றுது இல்லைங்களா அப்போ வேகமாக வெளிக்காற்று உள்ளே இழுக்குது அப்போ வேகமாக வெளிக்காத்து உள்ளே இழுக்கும்போது நிறைய தூசு டஸ்ட் படிஞ்சதுனாக்கா காற்று முழுமையாக உள்ளே பூந்து போக வாய்ப்பு இருக்குங்களா குறைவு அப்போ அந்த தண்ணி என்ன ஆகும் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் குறையதுக்கே கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கும் குறைஞ்சதும் சீக்கிரத்தில் மறுபடியும் ரைஸ் ஆகிடும் ஷூட் அப் ஆகிடும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிடும் அப்போ இந்த ரெண்டு ரேடியேட்டரையும் கீழே இறக்கி வச்சு இந்த வாட்டர் ரேடியேட்டர் தண்ணி இப்படி அடிச்சு இதை கிளீன் பண்ணணும் இந்த இன்டர்கூலர் தண்ணி இப்படி அடிச்சு கிளீன் பண்ணிட்டு திரும்ப பொருத்தனாக்க அந்த சீக்கிரம் சீக்கிரம் இன்ஜின் சவுண்டு வர்ற கோளாறு நீங்கும் ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த ஃபேன் லீஃப் அசம்பிளி சொன்னோம் இல்லைங்களா விஸ்கஸ் ஃபேன் ஃபேன் கிளட்சி இதுக்கு மேல ஒரு காயில் ஸ்பிரிங் இருக்குன்னு சொன்ன பாருங்க இதுவும் வெளியில் தான் இருக்கு அப்போ இதுலயும் நிறைய தூசு டஸ்ட் எல்லாம் படிஞ்சு படியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்த ஃபேன் லீஃப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த காயில் ஸ்பிரிங்கையும் ஒரு பிரஷ் வச்சு கிளீன் பண்ணி போடலாம் இதனால அந்த கோளாறு சரியாகும் சரி இந்த ரேடியேட்டர் கிளீன் பண்ணிட்டோம் இந்த காயில் ஸ்பிரிங்கும் கிளீன் பண்ணிட்டோம் மறுபடியும் அந்த டெம்பரேச்சர் சீக்கிரமா சூட் அப் ஆகுதுன்னா அடுத்த கடைசியான கோளாறு என்னவா இருக்க முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபேன் கிளட்சி அசம்பிளியில எங்கேஜோ டிஸ்எங்கேஜோ அதுக்குள்ள ஃபால்ட் அந்த ஃபேன் கிளட்சி அசம்பிளி ஃபெயிலியூர் ஆயிடுச்சு வேலை செய்யல அப்பதான் நம்ம அந்த ஃபேன் கிளட்சி அசம்பிளியை வேற புதுசு மாத்தணும் புதுசா மாத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது கிடைக்கல அல்லது அந்த வாங்க கூடிய இடத்துல இல்லைன்னாக்கா தற்காலிகமா என்ன பண்றதுக்கு ஒரு மாற்று ஏற்பாடு என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல ரெண்டு ஸ்க்ரூ சின்ன ஒரு ரெண்டு சைக்கிள் ஸ்க்ரூ மாதிரி போடுற மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூ ரெண்டு போட்டு முடிக்க வச்சுன்னா இது வந்து ஒரு சாதாரண ஃபேன் லீஃப் அப்ப சாதாரண ஃபேன் லீஃப்ல என்ன அர்த்தம் என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணல இருக்கிறவர்லயும் என்ஜின் சக்தியை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பிஎஸ் ஒன்னுல இருக்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண ஃபேன் லீஃப் சொல்ல புரியுதுங்களா அது வந்து ஒரு தற்காலிக தீர்வு மறுபடியும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது எவ்வளவு விரைவா நம்ம அடுத்த ப்ராப்பரான ஒரு சரியான ஃபேன் கிளட்ச் அசம்பிளி மாத்த முடியுமோ அதை மாத்திரதா இதுக்கு சரியான முறை இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த ஃபேன் கிளட்ச் அசம்பிளியை பத்தி ஒரு விளக்கங்களை விஷயங்களை தெரியப்படுத்திருக்கிற இந்த அளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில மனசுக்குள்ள கூட அப்போ அந்த ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிச்சேனாக்க அதுல டீசல் கூட செலவாகுமே அப்படிங்கிற ஒரு மனசுல கொஞ்சம் தோணும் அதுக்கு நான் என்ன உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணியாச்சு சாதாரண ஃபேன் லீஃப்னாக்கா டீசலை கூடுதல் பிடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை டீசலை மிச்சப்படுத்துதா இல்லையான்னு கேட்டால் மிச்சப்படுத்தலை அவ்வளோதான் சொல்லலாம் நான் சொல்ல புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த இந்த ஃபேன் கிளட்சி அசம்பிளி வந்து நமக்கு டீசல் மைலேஜ் ஃபியல் மைலேஜ் அதிகப்படுத்துது டீசல் செலவினது குறைக்குது சரி இப்போ இந்த அளவில் நான் தெரியப்படுத்தி இருக்கிற இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புறேன் இது சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்க ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருப்பின் அதையும் நீங்க கொஞ்சம் கேட்டீங்கன்னாக்கா அதை தெரிய அடுத்தடுத்த வீடியோல கொஞ்சம் தெரியப்படுத்த நான் முயற்சி பண்றேன் நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் இளஞ்செடியன்